வையத் தலைமைகோள் நெறி பத்து ஒன்றே செய் தோல்வி தலைமையில் சகஜம் வழக்கமான வெற்றியை விட வித்தியாசமான தோல்வி மேன்மையானது அடிபணியும் சமரசத்தை விட நெஞ்சம் வளையாத தோல்வி மகத்தானது சில மனவியல் விஞ்ஞானிகள் ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் பட்டம் பெறவிருக்கிற மாணவர்களில் எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்வின் நோக்கத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டனர் மூன்று சதவீதம் பேர் மட்டுமே கையை உயர்த்தினர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழிந்தன அந்த மாணவர்கள் இப்போது எப்படி இருக்கிறார்கள் என ஆய்வு செய்தனர் அந்த மூன்று சதவீதம் பேருடைய கம்பெனி முதலீடு மற்ற தொண்ணூத்தேழு விழுக்காடு நபர்களின் சொத்தை விட அதிகமாக இருந்தது ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் ஒரு அடிப்படை குணாதிசயம் மட்டுமே இருக்கிறது அதை மற்ற சின்ன சின்ன குணங்கள் முட்டுக் கொடுத்து மெருகேற்றி வருகின்றன உதாரணத்திற்கு ராவணன் காமம் அவனுடைய அடிப்படை குணாதிசயம் அல்ல கையகப்படுத்துதலே அவனுடைய துன்பப்பிழை அதனாலேயே அவன் கைலாயத்தையே கையகப்படுத்த எண்ணி கையாளாகாமல் திரும்பி வந்தான் துரியோதனுக்கு பொறாமை கர்ணனுக்கு கொடை அர்ஜுனனுக்கு அவா சகாதேவனுக்கு அழகன் என்ற எண்ணம் பரசுராமனுக்கு கோபம் ஏகலைவனுக்கு விசுவாசம் பீஸ்மருக்கு விரதம் என்று இதிகாச நாயகர்களின் இயல்புகள் எண்ணற்றவை சரித்திர நாயகர்களிலும் அலெக்சாண்டருக்கு வேட்கை அசோகருக்கு கருணை சாணக்கியருக்கு பழிவாங்குதல் ஔரங்கசிப்புக்கு வன்மம் ஷாஜகானுக்கு அழியாமை நோக்கிய அவா ராணா பிரதாப்புக்கு அடிபணியாமை காந்திக்கு அஹிம்சை லிங்கனுக்கு எளிமை ஹிட்லருக்கு வெறுப்பு பகத்சிங்குக்கு வீரம் என்று மைய குணத்தை அடையாளம் கண்டுவிட முடியும் அவர்களுடைய அனைத்து செயல்களுமே அந்த மைய குணத்தை நோக்கியே செல்வன அவற்றில் சில வெளிப்படையாக இருக்கும் சில பூடகமாக மறையும் குணங்கள் மட்டுமல்ல திறமைகளும் அப்படியே பலருக்கு ஒரே ஒரு திறமை மட்டுமே தூக்கலாக இருக்கும் அவர்களுடைய மற்ற திறன்கள் அனைத்தும் கிளை நதிகளாய் அந்த மூல நதியை நோக்கியே முன்னேறும் அந்த மூல பண்பை முக்கிய திறனை அடையாளம் கண்டு அதற்கேற்றவாறு தங்கள் வாழ்க்கை முறையை வடிவமைத்து கொள்பவர்களே தலைமை பண்பாளர்களாக தரணியை வெளிச்சமாக்குகிறார்கள் சின்ன வயதிலேயே எது நோக்கம் என்பதை இதயத்தில் எழுதி வைத்து கொள்பவர்கள் உண்டு அது அவர்கள் உயிருக்கு உயிராக நேசிப்பவர்களுடைய உதடுகள் உச்சரித்த காரணத்தினாலேயே உன்னதமாகி உடலின் ஒவ்வொரு திசுவிலும் வியாபித்து விடுகிறது அப்படி அவனுடைய வாழ்வையே ஒரே ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி பயணம் வைத்தவன் ஹானிபால் குறிக்கோள் வேறு நோக்கம் வேறு குறிக்கோள் தற்காலிகமானது நோக்கம் மகத்தானது ரோமாபுரி ஒரு காலத்தில் அகங்காரத்தால் கொக்கரித்த நாடு ஏகாதிபத்தியத்தையும் நாடு பிடிக்கும் ஆசையையும் அணையவிடாமல் விசிறிக்கொண்டே இருந்தது இங்கிலாந்து எங்கள் சாம்ராஜ்ய எல்லையில் சூரியன் அஸ்தமனமே ஆவதில்லை என்று ஆர்ப்பரித்தது போல எல்லா சாலைகளும் ரோமாபுரியை நோக்கியே நீள்கின்றன என்று மார்த்தட்டிய நாடு ரோமாபுரி அந்த ரோமபுரியின் மண்டை கணத்தை அடக்க முற்பட்டான் கத்தார்ஜ் நாட்டு ஹாமில்கர் அவனே ஹன்னிபாலின் தந்தை அவன் அவனுடைய சிறு வயது பாலகனிடம் ரோமாபுரியுடன் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடு என்று வேண்டினான் ஹானிபாலும் என் இறுதிக்காலம் வரை நெருப்பையும் எக்கையும் பயன்படுத்தி ரோமாபுரியின் ஆக்கிரமிப்பை நிறுத்துவேன் என்று தந்தையின் வைரம் பாய்ந்த வலது கையில் வைத்து சபதம் எடுத்தான் அந்த சூளுரையை கடைசி மூச்சு காலியாகும் வரை காப்பாற்றினான் மகத்தான நோக்கத்தையும் மாபெரும் சபதத்தையும் கொண்டவர்கள் குன்றில் ஏறி கொண்டாட்டம் போட மாட்டார்கள் மலை மீது ஏற முயன்று மண்டையை போட்டாலும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் ஹானிபால் தொடர்ந்து போராடினான் அவன் மோதியது சிறையின் மீது அல்ல மலையின் மீது அவனை வெற்றி கொண்டதை வீரமாக போற்றி சிலைகளை நகரமெங்கும் எழுப்பி ரோமாபுரி கௌரவப்பட்டது அவன் இறந்து சில நூற்றாண்டுகள் கழிந்த பிறகும் அழுகிற குழந்தைகளை ஆசுவாசப்படுத்தவும் அழுகிற சிறுவர்களை அமைதிப்படுத்தவும் ஹானிபால் வாசலில் இருக்கிறான் என்று அச்சுறுத்துவார்கள் அவன் பெயரை கேட்டதும் பெரிய கவலத்தை குழந்தைகள் வாய்க்குள் தள்ளி வாய்தா வாங்காமல் விழுங்கினர் தனி மனிதர்கள் சரித்திரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதையே தலைமை பண்பாளர்கள் நிரூபிக்கிறார்கள் சிலர் அதை கட்டாயத்தின் மூலமும் சிலர் அதை சம்மதத்தின் பெயரிலும் சாதித்து காட்டுகிறார்கள் உயர்ந்த தலைவர்கள் மானுடத்திற்கு புதிய சாத்தியக்கூறுகளை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் சிறுவனாக இருக்கும் போதே போரோடு வளர்ந்தவன் ஹானிபால் அவனுக்கு வாளின் ஓசையே பூபாலம் ஈட்டின் வீச்சே கல்யாணி முரசு ஒளியே முகாரி புறவிகளின் கணைப்பே புல்லாங்குழல் ஓசை அவன் சின்ன வயதில் கத்தார்ஜை சுற்றி இருக்கும் மலைகளில் வேட்டையாடச் சென்றான் 
அப்போது கழுகு ஒன்றின் கூட்டை கண்டான் அந்த கழுகை எடுத்து நெஞ்சோடு அணைத்தான் அந்த இராட்சத கழுகு அவன் நெஞ்சை கூறிய நகங்களால் கீறியது அந்த வழியை அவன் சட்டை செய்யவில்லை உடனே அது அழகால் குத்தியது கொத்தியது வழியும் இரத்தத்திலும் அவன் பிடியை தளர்த்தவில்லை வேறு வழியின்றி கழுகு பணிந்தது பின்னர் அவன் அதை விடுவித்தான் அசராத துணிச்சலும் அசையாத மனமுமே தலைமையை தலைக்க வைக்கின்றன கத்தார்ஜி நாடு உருவானது பற்றிய சுவாரஸ்யமான புனைவு உண்டு புத்தி கூர்மையும் புனிதமும் வாய்க்கப்பெற்ற ஒரு பெண் பெயர் எலிசா அவள் அண்ணன் அறக்கப்பிடியிலிருந்து தப்பித்து டயர் நாட்டிலிருந்து கப்பல்களோடு மேற்கு நோக்கி பயணம் செய்தாள் இன்று டுனிசியா என்று அழைக்கப்படுகிற பகுதியை அவள் அடைந்த போது அதன் அலையில் சொக்கினாள் அங்கிருந்த ஆப்பிரிக்க தலைமகன் ஒரு பெண்ணையும் அவளுடைய துருதுரு என்ற கண்ணையும் அவள் உடன் வந்த கூட்டத்தையும் கண்டு அவளை கிண்டல் செய்ய முனைந்தான் ஒரு காலையின் தோல் எவ்வளவு தொலை விரியுமோ அவ்வளவு நிலத்தை உனக்கு தருகிறேன் என்று சாமர்த்தியமாக பேசி தன்னுடைய தோலை தானே தட்டி கொண்டான் அவள் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டாள் ஒரு காலையை காவு கொடுத்து அதன் தோலை உரித்தனர் பின்னர் சின்ன சின்ன பகுதிகளாக வெட்டி அவற்றை இணைத்து மிக நீளமான கயிறை உருவாக்கினர் அதை கொண்டு அளந்தபோது ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதியும் அது உள்ளடக்கியது அதை சொந்தமாக்கி கத்தார்ஜி உருவானது புத்திசாலிகள் மாட்டின் தோலை மட்டுமல்ல மண்ணின் துகளையும் இணைத்து கயிறாக்குவார்கள் ஹானிபால் வெறும் வீரநல்லன் அவன் துணிச்சல் அசாத்தியம் நுணுக்கங்கள் அபாரம் அவனை உத்திகளின் உச்சபட்ச தலைவன் என்றே வரலாறு வாசிக்கிறது அவன் எல்லா போர்களையும் குறைந்த வீரர்களோடு தான் எதிர்கொண்டான் ஆனால் ஒவ்வொரு வீரனையும் பத்து பேருக்கு சமமாக தன் உத்திகள் மூலமும் புத்தியின் மூலமும் மாற்றினான் அவனுடைய உத்திகளை அவனை எதிர்த்த நாடுகளும் கண்களில் ஒற்றி கொண்டு கடைப்பிடித்தன எதிரி முகாமிற்கே சென்று கலக்குவது அவன் எடுத்த முடிவு புலியை குகையிலிருந்து வெளிவர தூண்டி வெற்றி பெறவே அவன் விரும்பினான் அவன் ரோமபுருக்கு செல்லும் வழியில் ஆக்ரோசமான வம்சாவளியினரை இரு மலைச்சாரர்களில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற நெருக்கடியை ஒற்றர்கள் மூலம் அவன் அறிந்தான் காலினம் அவனுடன் இணைந்தது ஸ்பெயின் நாட்டு கிழக்கு கடற்கரையில் இருந்த பாலரிக் தீவுகளைச் சார்ந்த மக்கள் கவன்வில்லை பயன்படுத்துவதில் கைதேர்ந்தவர்கள் நிமீடியன்கள் என பெயர் பெற்ற ஆப்பிரிக்க குதிரை வீரர்களும் அவனோடு பணிபுரிய ஒப்புதல் அளித்தனர் நொமட் என்கிற ஆங்கில சொல் அவர்களிடமிருந்தே கலை சொல்லாக்கம் பெற்றது அவனிடம் மேற்குக்கு பழக்கமில்லாத பழக்கப்பட்ட முப்பத்தி ஏழு யானைகளும் இருந்தன அவற்றிற்கு கவசங்கள் மாட்டி பத்திரப்படுத்தினான் ஹானிபால் ஹானிபால் வசம் ஒரு லட்சம் காலாட்படை வீரர்களும் பன்னிரெண்டாயிரம் குதிரைகள் முப்பத்தி ஏழு யானைகள் ஆயிரக்கணக்கான கோவேர் கழுதைகள் எருதுகள் பதினைந்தாயிரம் வியாபாரிகள் தோற்பணியாளர்கள் மரவேலை கலைஞர்கள் என்ற ஒரு நீல வரிசை தயாரானது கத்தார்ஜ் அரசாங்கம் அவன் மைத்ரன் ஹார்ட்ஸ் ரூபல் இறந்ததும் ஹானிபாலையே தளபதியாக அறிவித்தது அவன் தன் தந்தையை சாகடித்த ஸ்பானிய வம்சாவளியினரை தோற்கடித்து ஸ்பெயின் முழுமையுமே கத்தார்ஜின் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தினான் வளர்ந்தும் நிமிர்ந்தும் வருகிற கத்தார்ஜின் செல்வாக்கு ரோமாபுரியின் ரோமங்களை சிலிர்க்க வைத்தது அது ஒரு தூதுக்குழுவை அனுப்பியது இனிமேல் உன் சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்தால் எச்சரிக்கை என்பது போல உதட்டின் மீது ஓர் விரலை வைத்து எச்சரித்தனர் அதற்கு அவன் எனக்கு நீங்கள் கட்டளையிடும் அதிகாரத்தை தந்தது யார் என்றான் ஹானிபாலிடம் புத்திசாலித்தனமும் புகலிடம் பெற்றது அவனுடைய ஒரு படைப்பிரிவு அடங்காத போது அவர்களை கைப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு கணக்கு பிள்ளையாக்கிவிட்டு மோதலை தவிர்த்து முன்னேறினான் அவன் கால் பகுதியினோடே முன்னேறும் போது அவர்களோடு மோதி சின்ன சிராய்ப்புகளை கூட சந்திக்க விரும்பவில்லை அவர்களுக்கு கை நிறைய பரிசுகள் தந்து வழியை பெற்றான் சிறுத்தைகள் சுண்டலிகளோடு மோதினால் நேரம் விரயம் சக்தியும் களியும் ஹனிபால் வாழ்க்கை பகுதியினரை மிக நுட்பமாக வெற்றி கொண்டான் சின்ன படையை நதியின் மேல் பக்கம் இருட்டில் செல்ல பணித்தான் அவர்கள் தோல் பைகளை ஊதி பெரிதாக்கி அவற்றின் துணையோடு நதியை கடந்தனர் அந்த கும்பல் அங்கிருந்த மரங்களின் பின்னே மறைந்து கொண்டனர் அடுத்த நாள் புகை மூட்டி மறைந்திருக்கும் அவனுடைய படைக்கும் புறப்பட போகிறேன் என்று சமிக்கை செய்தான் வாழ்க்கை மக்கள் நதியின் கிழக்கு புறம் அணிவகுத்து சத்தமிட்டும் ஊலையிட்டும் விளையாட்டு காட்டினர் நதியை கடக்கும் வீரர்களும் குதிரைகளும் கட்டாயம் களைத்து போய்விட அவர்களை வெட்டி சாய்க்கலாம் என்று வேடிக்கை பார்த்தனர் அவர்கள் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் ஹானிபாலின் மறைந்திருந்த வீரர்கள் பின்புறமாக தாக்குதலை தொடங்கினர் இருபுறமும் தாக்குதலை சந்திக்க முடியாமல் அவர்கள் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு ஓடினர் ஆல்ஸ் மலையை நெப்போலியன் கடப்பதற்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கடந்தவன் அவன் நீங்கள் ஆல்ஸ் மலையை பற்றி என்ன நினைத்தீர்கள் அது ஓர் உயரமான மலை அவ்வளவே 
பூமியின் எந்த பகுதியும் அங்கு விண்ணை இடிக்கவில்லை தெரியுமா அங்கு சாமானியர்கள் வசிக்கிறார்கள் அவர்கள் மாடு மேய்க்கிறார்கள் உழுகிறார்கள் என்றெல்லாம் கம்பீரமாய் கர்ஜித்து தளர்ந்திருந்த கத்தாட்சி படுகையை நிமிர்த்தினானவன் அவர்களின் பலர் வழியில் செத்து விழுந்தாலும் சத்து மிகுந்ததாக இருந்தது அவனுடைய இராணுவம் ரோமாபுரியை அதிக அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது கேனே போர் அது சரியான போருக்கான இலக்கணமாக இப்போதும் விளங்கி வருகிறது போரின் அணிவகுப்பு போரின் போது அதன் அசைவுகள் வியூகம் போன்றவை சரித்திர ஆசிரியர்களை இப்போதும் கவர்ந்திருக்கிறது ஹானிபால் அவனுடைய வீரர்கள் எங்கு மிகவும் செம்மையாக பங்களிக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து அங்கு அவர்களை நிறுத்தியதால் அது வாட்டசாட்டமான வரிசையாக விளங்கியது அது நடன அசைவுகளுடன் ரோமபுரி படையை சுற்றி வளைத்தது ஒரே நேரத்தில் முன்பகுதியையும் சப்பைகளையும் ஒரு நேர தாக்கி சின்னாபின்னமாக்கியது மகா ஃப்ரெட்ரிக் தளபதி வைட் ஐசன் ஹாவர் போன்றவர்கள் இந்த போர் முறையே சில முக்கியமான நேரங்களில் சிக்கல்களை தவிர்க்க பயன்படுத்தினார்கள் வேரோ என்கிற கோவானிய தளபதி மண்டைக்கணம் பிடித்தவன் என்பதை அறிந்து அவனுடைய ஆணவத்தை சதுரங்கக்காயாக சாதுரியமாக பயன்படுத்தி வென்றான் ஹானிபால் ரோமாபுரி மக்களுடைய உள்ளம் அந்த தோல்வியால் ஆடிப்போனது அது மட்டுமல்ல அவர்கள் நரபலியெல்லாம் கொடுத்து கத்தார்ஜிடம் இருந்து காப்பாற்றும்படி கடவுளை வேண்டினர் ஒரு வகையில் முதல் உலகப் போரை தொடங்கியவன் அவன் என்று ஹனிபால் பற்றி குறிப்பிடுபவர்கள் உண்டு பதினைந்து ஆண்டுகள் அப்பாவிடம் செய்து தந்த சபதத்திற்காக அவன் போர்க்களத்தில் நின்று போராடியவன் அவன் இராணுவத்தில் பல நாட்டு மக்கள் இருந்தனர் ஆயினும் யாரும் கலகம் செய்யவில்லை அவர்களின் சர்வதேச தளபதியாக அவன் இருந்தான் அவன் நாடு தோல்வியடைந்ததும் அவன் வாழாவிருக்கவில்லை அவனை பற்றிய இளைய சைபியோவிடம் நான் அலெக்சாண்டருக்கு அடுத்த தளபதி என்று தோல்வியடையாமல் இருந்தால் பேசப்பட்டிருப்பேன் என்று பெருமைப்பட்டு கொண்ட மிடுக்கு நிறைந்தவன் ரோமாபுரியின் நேச நாட்டுடன் கடற்படைக்கான கப்பல்களுடன் மோதும் போது நச்சுப்பாம்பு நிறைந்த கலையங்களை அவர்களின் கப்பலில் வீசி யூமினிசை வென்றவன் அவனை ஒப்படைக்க அடைக்கலம் தந்த நாடு முடிவெடுத்த போது அவன் விஷம் இருந்தி அவர்கள் கைகளில் சிக்காமல் மடிந்தான் அறுபத்தி நாலு வயது அப்போது அவனுக்கு அந்த காலத்து அறுபது இப்போது நூறுக்கு சமம் அவனை தெரு தெருவாக இழுத்து சென்று அசிங்கப்படுத்துவார்கள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவமானப்பட்டு வாழ்வதை விட தன்மானத்துடன் சாவதே மேல் என எண்ணினான் பாவம் இத்தனை நாள் பதற்றமடைந்த ரோமபுரியினர் அவர்கள் படபடப்பில் இருந்து என் மரணம் விடுவிக்கட்டும் என சொல்லி மாண்டு போனானவன் தோல்வி தலைமையில் சகஜம் வழக்கமான வெற்றியை விட வித்தியாசமான தோல்வி மேன்மையானது அடிபணியும் சமரசத்தை விட நெஞ்சம் வளையாத தோல்வி மகத்தானது இன்று தலைமை பணியில் இருப்பவர்கள் சின்ன ஏமாற்றத்துக்கே வளைந்து கொடுப்பதை பார்க்கிறோம் எது போனாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய குறிக்கோள் முக்கியம் என எண்ணுபவர்களுக்கு ஏற்ற இரக்கங்களை ஏமாற்றங்களை தருவதில்லை எந்த நிறுவனத்தில் பணியில் இணைந்தாலும் முதலில் நம் நோக்கம் என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்துவது அவசியம் அது மகத்தானதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய அத்தனை செயல்பாடுகளும் அந்த மகத்தான நோக்கத்தை பற்றி செல்லும் கிளை பாதைகளாகவே இருக்க வேண்டும் தூங்குகிற போதும் நாம் அந்த உத்தமமான உன்னதமான நோக்கத்தை மறந்துவிடக்கூடாது நாளடைவில் அது நம் உடலின் ஓர் அங்கமாக ஆகிப்போய்விடும் நம்முடைய எண்ணமும் மூச்சும் அது நோக்கிய எப்போதும் நீளும் காலம் விரித்து வைக்கும் இரத்தின கம்பளம் அல்ல வாழ்வு அது கரடுமுரடான கற்பாதை அது குறித்த புரிதல் இருப்பவர்கள் தெளிவோடு பதற்றமின்றி பயமின்றி பணியாற்றுவார்கள் அவர்களுக்கு உதாரணமாக என்றென்றும் திகழ்வான் ஹானிபால் என்கிற அயராத அரிமா